നമസ്കാരം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഒരുപാട് പേർ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ പല മേഖലകളിലും പല കാര്യങ്ങളിലും പല കാര്യങ്ങൾക്കും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല വിവാഹം അതുപോലെ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ ജനങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും അതുപോലെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് വേറെ ആരുമല്ല അഴിമതിക്കാരും ഇടനിലക്കാരും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ലക്ഷങ്ങൾ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച് പണം വാങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല പലതും നടത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെ കായൽ നികത്താനും കൈയിട്ട് വാരാനും അതുപോലെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി കയ്യേറാനും ഒക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇടനിലക്കാരും ചേർന്ന് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളുമാണ് പരസ്പരം തിരിമറി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല വലിയ മുതലാളിമാർക്ക് പണികളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല വലിയ മുതലാളിമാരുടെ മാളുകളും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ആരുമില്ല ബംഗാൾ സ്വദേശികളൊക്കെ തന്നെ നാടുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പത്രത്തിൽ ഒരു ബംഗാളി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ ജനലിൽ കൂടി അകത്തേക്ക് കയറുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇന്ന് മാതൃഭൂമിയിൽ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ആളുകൾ ഓടുകയാണ് ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പണം വാങ്ങിയവർക്കും അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയവരും കിടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഈ അഴിമതിക്കാരും ഇടനിലക്കാരും ചക്രശാസം വലിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാൽ പോലും ഇവർ എത്രയോ കോടികളുടെ അഴിമതി എത്രയോ ലക്ഷങ്ങളുടെ അഴിമതി നമ്മുടെ മരട് ഫ്ലാറ്റ് വിഷയമൊക്കെ നമ്മൾ പല കുറി ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഈ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകളിലൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണതുയർത്താൻ എത്ര കോടികൾ മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ കൈക്കൂലിയായി ആർക്കൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും പഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓരോ മുൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഇതൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരുപാട് തരികിടകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ ആ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ പോലെ അല്ല ഈ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ഇത് അവരുടെ ആ അഴിമതിയുടെ ആ തുടർക്കഥയ്ക്കാണ് ആ രസചരടിനാണ് ഒരു പൊട്ടൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം കാര്യങ്ങൾ നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ അഡ്വാൻസിൻ്റെ ബാക്കി കിട്ടൂ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാകൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൊറോണയാണെന്ന് മറി ആണ് എന്നൊന്നും അറിയേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നടത്തി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൈസ കൊടുത്തവർ കൈക്കൂലി കൊടുത്തവർ ഇടനിലക്കാരുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുമുണ്ട് അങ്ങനെ കൊറോണ സമസ്ത മേഖലകളെയും സ്തംഭിച്ചു സ്തംഭിപ്പിച്ചു ആരോഗ്യ മേഖലയെ സ്തംഭിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ബാറുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആവർത്തിക്കുന്നു ബിവറേജസുകൾ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആവർത്തിക്കുന്നു പല കുറി പറഞ്ഞതാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് എന്നാലും ഈ ഇടനിലക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മഹാദുഃഖം നമുക്ക് സഹിക്കാനാകുന്നില്ല നമുക്ക് താങ്ങാനാകുന്നില്ല ശരിയല്ലേ ഇടനിലക്കാർ പണം വാങ്ങിപ്പോയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കണം മണ്ണിട്ട് മൂടണം നിലം നികത്തണം അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകളിൽ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് അതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങണം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ വരെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അതൊന്നും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് എത്തി എത്തിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആകെ ഒരു അസന്നിഗ്ധാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറുമായിരിക്കും വീണ്ടും അഴിമതിയുടെ തുടർക്കഥകളുമായി പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ നിങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചെത്തും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തായാലും അഴിമതിയും കൊറോണ കാലത്ത് അഴിമതിക്ക് കൂടി കൊറോണ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കൈക്കൂലികൾക്കും അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്കും അനധികൃതമായി എന്തും നേടിയെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള ആ ഒരു പ്രവർത്തികൾക്ക് കൂടി കൊറോണ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് മന്ദീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല ഏതാണ്ട് നിന്നമട്ടാണ് മന്ദീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകില്ല അത് നിന്നമട്ടാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്ന് അഴിമതി ഇല്ലാതായിക്കോട്ടെ അഴിമതിയില്ലാത്ത ഒരു കാലം ഈ കൊറോണ കാലത്തെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചല്ലോ എന്തായാലും ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ മാറ്റം ആരോഗ്യരംഗത്തെ ആ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയുടെ മാറ്റം ഇപ്പോൾ പൊതുവെ പ്രകടമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല കൊടുക്കാനും നിവർത്തിയില്ല കൊടുത്തത് പോയോ എന്ന ടെൻഷൻ ആൾക്കാർക്ക് വാങ്ങിച്ചതിന് ടെൻഷൻ
വീണ്ടും അഴിമതി ഒരു അഴിമതി കാലത്തിനായി കാത്തിരിക്കാം കൊറോണ കാലം മാറും അഴിമതിക്കാലം വീണ്ടും പുഷ്പിക്കും പുഷ്പിച്ച് കായ്ഫലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്നുകൊള്ളൂ വെബ്ഡെസ്ക് പത്ത